எந்த கிழமையில் குழந்தை பிறந்தால் அதிர்ஷ்டம் குழந்தை எந்த கிழமையில் ஜனனமாகிறது அதற்கான பலாபலன்கள் என்ன கிழமைக்குரிய அதிபதி யார் என்பதை பற்றி நாம் விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒருவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று ஜனனமானவருக்கு செல்வ செழிப்பு விற்பியுடன் செல்வாக்கு விற்பியும் பெறுவர் மேலும் அவர் தமது நடுப்பகுதி வாழ்க்கை மத்திய வயதில் அதாவது நாற்பது நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேல் மிகுந்த பேரும் புகழுடன் சந்தோஷகரமான வாழ்க்கையடைய பெற்றிருப்பர் திங்கள் கிழமைக்குரிய கிரகம் சூரியன் திங்கள் கிழமை என்று ஜனனமானவருக்கு செல்வாக்கு பேரும் புகழும் பெற்று அனைவராலும் மதிக்கத்தக்கதோர் வாழ்க்கை வாழ்தல் இவர்கள் மாலை நேரங்களில் செய்கின்ற முயற்சிகளில் அனைத்தும் வெற்றி கிடைக்கும் செவ்வாய்க்கிழமைக்குரிய கிரகம் சந்திரன் செவ்வாய்க்கிழமை என்று ஜனனமானவருக்கு தமது கடுமையான உழைப்பினால் முன்னேற்றம் அடைந்து குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைதல் உழைப்பால் உயர்ந்த உத்தமர் என்று அனைவராலும் போற்றப்படுவர் புதன்கிழமைக்குரிய கிரகம் செவ்வாய் புதன்கிழமை என்று ஜனனமானவருக்கு ஏதேனும் ஒரு துறையில் சிறப்பான கலைஞராக திகழ்தல் சிறந்த கல்வி கேள்வி ஞானம் பட்டப்படிப்பு பெற்று உயர்ந்த பதவியை அடைய பெறுவர் வியாழக்கிழமைக்குரிய கிரகம் புதன் வியாழக்கிழமை என்று ஜனனமானவருக்கு மற்றவருக்கு போதிக்கக்கூடிய தகுதி பெறுவர் மேலும் இவர் மற்றவருக்கு உதவி செய்து தியாக வாழ்க்கையை மேற்கொள்பவராக அடைய பெறுவர் வெள்ளிக்கிழமைக்குரிய கிரகம் குரு பகவான் வெள்ளிக்கிழமை என்று ஜனனமானவருக்கு சடங்கு சம்பிரதாயங்களில் பூர்ண நம்பிக்கை கொண்டிருப்பர் அனைவராலும் போற்றுகின்ற வகையில் ஆன்மீக பணியில் அதிக ஈடுபாடு உள்ளவராக இருப்பர் சனிக்கிழமைக்குரிய கிரகம் சுக்கிரன் சனிக்கிழமை என்று ஜனனமானவருக்கு அதிகமாக சமயோஜித புத்தி பெற்றிருத்தல் சிறந்த தந்திரசாலித்தன்மை ஆகியவை அடைய பெற்றிருப்பர் பொதுவாக ஜோதிட சாஸ்திர விதிப்படி ஒவ்வொரு குழந்தை ஜனனமாகும் பொழுது அக்குழந்தை எந்த நட்சத்திரத்தில் ஜனனமாகிறதோ அதற்கேற்ற நிலையில் ஜனனமாகும் என்பது ஜாதக ரீதியான நம்பிக்கை இதன்படி ஒருவர் ரோஹிணி திருவாதிரை பூசம் உத்திரம் உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் உத்திரட்டாதி ஆகிய நட்சத்திரங்களில் ஜனனமாகும் குழந்தைகள் தாயின் வயிற்றில் இருந்து ஜனனமாகும் போது வானத்தை பார்த்தவாறு வெளிவரும் என்பதாகும் ஆகவே இக்குழந்தைகள் மேல்நோக்கு நட்சத்திரத்தில் ஜனனமாகும் அவ்வாறே ஒருவர் பரணி கீர்த்திகை ஆயில்யம் மகம் பூரம் விசாகம் மூலம் புராடம் புரட்டாதி ஆகிய நட்சத்திரங்களில் ஜனனமாகும் குழந்தைகள் பூமியை நோக்கியவாறு வெளிவரும் என்பதாகும் ஆகவே இக்குழந்தைகள் கீழ்நோக்கு நட்சத்திரத்தில் ஜனனமாகும் மேலும் ஒருவர் அஸ்வினி மிருகசீரிஷம் புனர்பூசம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாதி அனுஷம் கேட்டை ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்களில் ஜனனமாகும் குழந்தைகள் ஒரு கழித்த நிலையில் அதாவது மேலேயும் கீழேயும் பார்க்காமல் ஒரு பக்கமாக ஜனனமாகும் என்பதாகும் ஆகவே இக்குழந்தைகள் சமநோக்கு நட்சத்திரத்தில் ஜனனமாகும் கைரேகையின் சிறப்புகள் ஆன்றோர் சான்றோர் பெரியோர்கள் ஜோதிட சாஸ்திரம் எண்கணித சாஸ்திரம் கைரேகை சாஸ்திரம் ஆகியவைகளில் கைரேகை சாஸ்திரமே சால சிறந்ததாகும் ஒருவர் ஜனன நேரம் சிறிது மாறுபட்டாலும் ராசி லக்கணம் மாறுபடும் என்பது ஜோதிட சாஸ்திர விதியாகும் ஆகவே ஒருவரின் சிறப்பு பலன்களை ஜாதகம் மூலம் கணிப்பதை விட கைரேகை மூலம் கணிப்பது மிகவும் சால சிறந்ததாகும் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒருவரின் நன்மைகள் தீமைகள் பாதிப்புகள் ஆகியவை பூமியின் ஆசை வீர்க்கும் கிரகங்களின் அமைப்பு தன்மைகளுக்கும் ஏற்றாற்போல் பலன்களை அடைய பெறுவர் என்பதாகும் ஒருவரின் ஜனன ஜாதகத்தில் உள்ள வலுப்பெற்ற கிரகங்களின் அமைப்பு தன்மைக்கு ஏற்றவாறு பெயர் மாற்றம் அல்லது பெயர் எழுத்துக்களில் மாற்றம் செய்வதன் மூலம் செல்வ செழிப்பு செல்வாக்கு பெயரும் புகழும் பெற்று ஆமோகமாக வெற்றிகரமான வாழ்க்கை அடைய பெறுவர்